Amen. We really thank God sa buhay niya, sa buhay na binibigyan niya sa atin araw-araw. It's really a blessing na naririto tayo ngayong araw. Despite of what happened in the past week, we are here today gathered because of the grace of our Lord. Amen. And I think most of us will agree if I will say that it's nice to feel if we are experiencing generosity from other people. Right? Pag nakakaranas tayo ng generosity, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Parang sasabihin natin, Uy, thank you. Thank you sa ginawa mo na yun. Thank you for this thing that you did. Like, halimbawa, nagpunta tayo sa isang uh, restaurant, tapos ang dami nung serving sa'yo ng kanin, di ba? Parang sabi mo, oh, ang generous naman nung restaurant na to. Or pagka madami yung serving na binigay sa'yo, parang sabihin mo, eh, kahit first time namin kumain dito, parang ang bait naman nung, ano, ang bait naman nung management, ganito sila magbigay ng serving. Or sa mga nanay dyan, pag namamalengke po tayo, pagka nagpunta tayo ng fish market, dinagdagan ng tatlong isda yung binili nyo. No, sabi nyo, parang ang bait naman nung ano na to, ang tendero na to. Apaka generous naman nila sa business nila. Amen. But then in our lives, we as Christians, everyday po tayo nakaka-experience ng generosity coming from our Lord. Everyday po yan ang buhay natin. Hindi man natin napapansin or maybe hindi natin, hindi natin binibigyan ng focus. But then everyday of our lives as a Christian, andyan po yung generosity ng Panginoon. Amen. And we really thank God for this afternoon. Lagi ko lang naalala yung kinanta natin kanina, Amazing Love, right? Hindi natin ma-imagine eh. Ang sabi doon sa kanta, Amazing Love, how can it be that you, my King, would die for me? Isipin natin, parang sa kwento ng history, wala tayong maalala na King na ready mamatay para sa mga nasa sakupan niya, right? Sa mga movies nakikita natin, yung mga King, sila yung nasa likod, sila yung laging pinoprotektahan. But then yung king na pinagsisilbihan natin, napakakakaiba sa lahat. Nag-iisa. He's willing to die for us. Right? Kung titingnan natin, sino ba yung best example ng generous people? Generous. Nakikita natin sino magbibigay ng best example ng generosity. Tingnan lang natin ng Panginoon. Right? God did not withhold from us. Even His only begotten Son. Binigay niya sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Kaya yung topic natin for today is about living a life of generosity. And para sa akin, generosity is not about just wealth. It's not about material things that you can give to others or that you can provide for others. Sabi ko nga dito sa title natin ngayon is Reflecting God, Living Generously. So as we live a life na dina-experience natin yung kabutihan ng Panginoon, nire-reflect natin yung character niya. And I can say that our God is a really generous God. Napaka-generous po ng Panginoon sa buhay natin. And first thing po na titignan natin is, um, by, by the way, yung verse natin will come from uh, Proverbs 11, 24 to 25. Yan. Isahin natin. 24, give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. 25, the generous will prosper. Those who refresh others will then will themselves be refreshed. Most of the most of the time po, sa atin lahat, common na. Pag narinig natin, pag narinig natin yung saritang wealthy, ang pumapasok agad sa isip natin, material things, right? Most of the time. Nar- pag, na- pag narinig natin yung saritang wealthy, pag narinig natin sa ibang tao, pinag-uusapan nila yung pagiging wealthy, it, some, most of the time they talk about material wealth, right? Material things. Gaining more money, gaining more assets, gaining more uh, properties. Yun yung narinig natin pag napapag-usapan yung salitang wealthy, right? When then makikita natin ngayon kung ano ba yung true meaning ng gaining na sinasabi ni Lord dito sa verses na to. So sabi niya sa 24, first natitingnan natin, true way of gaining coming from Proverbs 11, 24. Sabi niya dyan, give freely, become more wealthy. Be stingy or lose and lose everything. Most of the time, sa world system, yung mundong ginagalawa natin, ang tinuturo sa atin para mag-gain tayo more is to save. Magtabi ka lang na magtabi. Magtrabaho ka lang na magtrabaho. Ipunin mo lang na ipunin. That's the way yung tinuturo sa atin ng mundo para mag-gain ng mas marami, right? Kasi it's, it seems very logical naman, right? Kung isipin natin, o oh, nga naman, di ba? Paano ka mag-gain ng marami? Of course, You need to gain more. You need to acquire more. Ganun paraan, lalo kang magigain ng mas marami para sa'yo. 
lalo kang magigain ng mas maraming pera, lalo kang magkakaroon ng maraming properties, pag nagtabi ka na nagtabi na nagtabi, right? Yun yung tinuturo ng mundo. Ganun yung sistema ng mundo tinuturo sa atin. That in order for you to have more in your life, you need to gain more, you need to acquire more to yourself, right? Yun yung tinuturo sa atin ng mundo. Yun yung pinaka-common na concept, misconception about gaining. Na iba yung tinuturo sa atin ng Biblia, right? Ang sabi dyan sa 24, give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. Kung isipin nyo, parang mali naman, pas, parang hindi naman ganun. Paano ka mag-gain more kung magbibigay ka na magbibigay? Paano ka, magbi- paano ka magkakaroon ng mas maraming savings sa sarili mo kung you will give freely? But that's the beauty of our God. Yun yung beauty ng Panginoon, yun yung power niya. Yun yung kung bakit masasabi natin na separated tayo sa mundong ito. Dahil ganun yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Ganun yung character ni God na tinuturo niya sa atin. Right? Ang sabi dyan is, if you give freely, you will be more wealthy. And when we talk about being wealthy po, it's not about material things. It could be sa health natin, sa family natin, sa relationships, right? Yung spiritual relationship dali sa Panginoon, lalo siya mag-grow, Right? Sa mundo na ginagalawa natin, this is the world system that we are living in. Parang hindi nagme-make sense yung verse na to. Kung papakinggan ng ibang tao, hindi nila kilala ang Panginoon. Sasabihin nila, parang mali. Mali yung sinasabi na yan. Kasi, ano kami magigain more kung we will be giving freely? Yes, it may seem very hard to understand. But then if we will know the character of God, if we will know more about God, maintindihan po natin kung bakit sinasabi yan ng Biblia. Maintindihan po natin bakit pinapaliwanag sa atin ng Panginoon that if you will give freely, you will become more wealthy. Yes, could be hindi natin maintindihan. Sabihin natin, bakit? Bakit if I will give freely? Parang masakit, di ba? Pag-iisipin mo, I will give freely. Tutulong ako sa ibang tao. I will bless other people. Magbibigay ako ng tithes ko. Magbibigay ako ng time ko. Nung resources ko. Parang isipin natin, parang, parang mag-wield hold agad tayo, right? Kasi isipin natin, parang hindi naman yun yung way para mag-gain more. Parang naglulus pa nga ako. Right? But then, lagi natin isipin, God says, sabi ng Panginoon in Isaiah 55, 8-9, The Lord says, My thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you can imagine. For as far as the heavens are higher than the earth, So my words are higher than your ways and my thoughts are higher than your thoughts. So ganun po yung mind ng Panginoon. Hindi po natin lubos maiisip kung paano nga ba, Lord, if I will give freely, then I will gain more. But then ganun po yung karakter ni God eh. Hindi po natin lubos masasakap yung kaisipan niya. God works in ways that sometimes we cannot understand. But nalalaman natin na yung mga ginagawa ng Panginoon is all for our good. Ganun po mag-trabaho ang Panginoon sa buhay natin. Isipin natin, yes, it's contradicting sa tinuturo ng mundo. Because the world will always contradict sa sinasabi ng Panginoon. Lagi po tayong kukontrahin ng sistema ng mundo na to. Lagi ipapakita sa atin ng mundo kung ano yung gusto natin na makita na maganda sa mata natin. But din yung katotohanan is makikita lang namin, not makikita lamang natin sa salita ng Panginoon. And this passage doesn't only mean that We need to focus ourselves only on working very hard, acquiring more wealth. Hindi po tayo tinuturoan ng verse na to na maging magpakapatay tayo sa pagtatrabaho, pag mag, magpakaisuko natin yung lakas ng katawan natin para lang maggain ng maraming wealth, maraming property dito sa mundong ito. This verse is telling us that being generous is not about just giving your money. Being generous is not about just giving what you have. Being generous is a reflection of the character of God. When we are being generous, it covers all areas of our lives. Our life, our time, our resources, our talents, our relationship. It could be kung wala kang finances na pwede mong i-share, you can share your time. You have your time. You have your talents. Gamitin natin yan para sa ikaglorify ng Panginoon. We are not following this Um, this passage, we're not following this word of God para lang magkaroon tayo ng goal na, oh, sabi pala sa verse ni Lord, sabi pala sa salita ni Lord, kailangan ko lang magbigay, then I will receive more. Then yun na lang naging yung mindset natin na, oh, sige, bibigay ka to. 
para susunod may ibabawiin ako. It's not all about that. It's not what this verse is trying to say to us. The, what this verse is trying to say to us is that yung magkaroon tayo ng mindset, magkaroon tayo ng lifestyle na nire-reflect natin yung character ng Panginoon. Magkaroon tayo ng lifestyle na pinapakita natin sa mundo na ito yung God na pinagsisilbihan ko. We have a very generous God. Kailanman po hindi nagkulang yung Panginoon. Most of the time, pang sobra-sobra yung pinakakalob niya sa atin, right? Our God is a very generous God. Isipin po natin like yung generosity is like um, like a farmer na nagkakalit siya ng mga seed. Kung yung mga seed po na yun nasa kamay lang niya at hahawakan lang niya yun habang buhay, hindi po maglalago yung mga seed na yun. Mamamatay sa kamay niya yun, mabubulok sa kamay niya yung mga seed na yun. But then isipin po natin generosity is like like we spreading seeds, right? It could be yung seed na yun mawala man sa kamay ng farmer, right? Mawawala sa kamay niya yun. Let go niya yung mga seed na yun. But then di yun mawawala sa buhay niya. Yung mga seeds na yun mag-grow into something better, right? Sa pagdating ng panahon, pwede niyang anihin, right? So isipin po natin ganun yung generosity. When we become generous, when we become generous with our time, with our resources, with our talents, nagkakalat po tayo ng seed na parang araw lalago. And hindi natin alam yung mga resources na tinutulong natin, yung time na binibigay natin, yung tights na binibigay natin. Hindi natin alam kung sino-sino yung mga naabot niyan. Hindi natin kung saan nakakarating yung mga pera na yan, yung mga time na binibigay nyo, kung ano yung nagiging impact sa tao when we are blessing others. Right? And for those people na nare-reach ng generosity na yan, we are praying for them that one day, sila naman yung mag spread ng generosity na yon, and one day sila naman yung magbibigay ng glory sa Panginoon because of that generosity na nareceive nila. Amen? And this proverb also warns us the danger of stinginess. Sabi dyan, di ba? Be stingy and lose everything. Holding on tightly to what we have, whether out of fear, out of insecurity, selfishness, It leads to loss. A closed hand cannot receive a new blessing. This isn't just about money. It's about the mindset. If we are stingy with our love, if we are stingy with our forgiveness, if we cut ourselves from the richness of the Lord, kung pinagdadamot mo yung pagpapatawad sa ibang tao, ikaw pinatawad ka ng Panginoon, but then, ang tagal na nung atraso sa'yo, ang tagal na nung kasalanan nagawa sa'yo, pinagdadamot mo pa rin yung forgiveness. Anjan pa rin sa'yo. Hindi mo ma-let go yung forgiveness kasi hindi eh. Ginawa niya sa akin yun eh. Ang sakit eh. Hindi ko bibigay sa kanya itong forgiveness na to. But then kung gagawin natin yun, if we are being stingy, even with our love, with our forgiveness, with our time, makikita natin parang nalilimit yung sarili natin. Hindi natin ma-experience ng buo yung fullness ng gusto ma-experience ng Panginoon para sa buhay natin. Yung, yung kaligayahan na meron sa pagiging open natin, right? sa pag-follow natin sa Kanya, sa pag-reflect natin ng karakter ng Panginoon. God is telling us, God is teaching us each day. Pinapakita niya siya yung best example ng generosity. God is the best example of generosity. Wala pong pagpipigil ang ginawa sa atin ng Panginoon. Binigay niya sa atin lahat. Even the thing that we don't deserve, binigay sa atin ng Panginoon. Ganun po, ganun po kabuti ang Panginoon. So that's why as His children, We also should reflect a life reflecting the character of God. We should reflect a life of generosity. Hindi naman po ibig sabihin na ibigay mo na lahat yung pera mo, ibigay mo na lahat yung anong meron kang ari-arian. Just remember na hindi po, it's all not all about money when we say you're being generous. It could be you are there for someone kung kailangan nila nakausap, sharing them the word of God. It could be someone kailangan yung time na may makasama sila through the hardest time na pinagdadaanan nila. We can be generous in a lot of ways, right? But then if you have the resources, if you have the means to to give help, and God is presenting you an opportunity to be generous, then you should do it. Kung binibigyan ka po ni Lord ng opportunity na ipakita yung pagiging generous mo to bless others, then let us grab that opportunity na binibigyan sa atin ng Panginoon. And let us thank the Lord. And if we are being generous, wag po natin isipin na para yun sa personal gain natin. If we are being generous sa time natin, 
sa resources natin, sa gawain sa church, sa tithes natin. Huwag po natin isipin na para yun lang, para lang sa personal gain natin yun. Isipin natin na yung mga taong marireach nun, yung mga taong natutulungan nun, yung mga taong naka-experience ng blessing na yun, nagiging channel tayo ng blessing ng Panginoon sa buhay nila. Right? And in that way, we are glorifying the name of the Lord. Eh, huwag natin isipin na gagawin natin to. We are being generous just for our own benefit. Hindi rin po magandang mindset, right? Na kaya ka lang nagiging generous kasi para sa personal benefit ko. Let's be generous out of our heart, out of our love. Ang maging goal natin is to reflect the character of God sa buhay natin. Yun po yung maging goal natin na sa buhay natin, isipin natin na, Lord, I'm doing this because you love me first, O Lord God. Nagagawa ko to dahil mahal mo ako, Panginoon. Lord, I'm giving this, I'm giving my time, I'm giving my resources kasi I trust in you, Lord God. Being generous is also an act of faith. Sabihin natin, Lord, I know if I give, O Lord God, Panginoon, you, you are there, you are always there, Lord God, to take care of my needs. Lord, if I provide my time, O Lord God, I know you will give me more time, O Lord God, Panginoon, to spend para sa iyo, O Lord God. Kasi ganun po kadalasan yung nangyayari. When we are being stingy sa time natin, lalo tayo mahawalan ng time para sa Panginoon. Kung lagi nating i-focus yung time natin para sa mga gawain lang natin dito sa mundo, mapapansin natin yung 24 hours natin para nagiging 7 hours a day lang. But then if we will more give more time para sa ikaglory ng pangalan ng Panginoon, if we will give more time para sa mga gawain ng Panginoon, mapapansin natin, nagawa na natin yung mga gawain natin para sa maghapon. We have a lot of time pa para i-spend sa gawain ng Panginoon. We had a lot of time pa para magbasa ng Bible. We had a lot of time pa para kamustahin yung mga brothers and sisters natin. Right? Makikita natin na nandun yung pagbabago eh. May nagbabago when we are being open, when we are being generous sa time natin, sa resources natin. Yung kalakasan na meron tayo ngayon. Let us share it to others. Kung meron na kailangan ng tulong, let us help, give them a helping hand. Kung wala man tayong ma-provide na financial help para sa kanila, let us pray for them. Let us be with them. Share them the word of God. Be an encouragement sa bawat isa. Right? But then, if you have a way para tumulong, if you have some extra, and alam mo naman nangangailangan yung kapatiran mo, then do it. Help them. Right? But not having the mindset na kaya ako gagawin to kasi alam ko ibibless ako lalo ni Lord. Na ibibigay ko lang sa kanya to kasi para mag-benefit ako lalo. Right? Isipin natin na ginagawa natin yun for only one thing, just to glorify the name of the Lord. Ginagawa natin yun just to reflect the character of God para itong kapatid ko na natulungan ko, makita niya kung sino yung God na pinagsisilbihan ko. Na itong tao na to, itong kaibigan ko na to, na natulungan ko, nagkaroon ako ng chance, opportunity to show some generosity, is makita nila kung sino yung God na nire-reflect ng character na pinapakita ko. And yun po yun, napakagandang makita ng tao sa atin. When we are being generous, makita nila, wow, paano nyo kaya nagagawa yun? Alam ko rin, minsan wala siyang extra, pero nakakatulong pa rin siya. Alam ko rin na minsan wala siyang time, pero nag exert siya ng effort. Kasi yun po yung gusto natin makita ng tao, na ginagawa natin yun para makita nila kung ano yung karakter ng Panginoon. Para sila rin magbibigay ng glory sa Panginoon. Na ginagawa natin yun para malaman nila na ito pala yung God na pinagsisilbihan nila. Ito pala yung ibig sabihin ng merong relasyon sa Panginoon. Lagi po natin isipin na yung mga ginagawa natin is could be hindi naman na-acknowledge. Right? Iba, sabihin natin, natutulungan natin. Nakakalimutan na tayo afterwards. Natutulungan natin sila, nagbibigyan natin sila ng time, nasyashare natin sila ng salita ng Panginoon. Then afterwards, lumalayo na sila sa atin. Ang isipin po lang natin is nagawa natin yung part natin. Nabagihin na natin sila ng salita ng Diyos na ipakita natin sa kanila kung ano yung karakter ng Panginoon. And I believe po, tumatanim po yun sa puso ng tao. Darating yung time na pag kinausap na sila ng Panginoon, it's time for them to approach God. It's time for them to turn back from their sins. Magkukusap po sila, susuko sila sa Panginoon. I experienced that personally. Many times, I rejected God. Many times, tinawanan ko yung mga Bible study. Many times, pinagtawanan ko yung mga nagpe-praise and worship. But then it's time na na kinakatok ni Lord yung puso ko. Sabi ko, this is what it feels pala. Pag dumating na yung time na hindi mo na marisis si God. And I believe po yung ginagawa natin, yung mga efforts na binibigay natin, lahat po yung na-acknowledge ng Panginoon. 
yung mga time na binibigay natin, yung mga mga word of God na sinishare natin, I believe po, bahalang araw, magbubunga po lahat yan. And God will make a way para sa mga tao na na-reach nung salita na yun, para sa mga tao na na-reach nung blessing na yun, that one day, sila din magbibigay ng glory sa Panginoon. Sila din magbibigay ng aluwalhatian sa Panginoon. Sila rin gagamitin ng Panginoon balang araw. Right? And kung iisipin natin, everything is connected talaga. Walang aksidente. Lahat na nangyayari is planned by the Lord. By the Lord. Kung iisipin natin na ah, baka chances lang kaya nangyayari yun. Baka aksidente lang kaya naman siya napadaan doon. Or baka aksidente lang kaya na-share sa akin yung word na yun. Right? Isipin po natin lahat that God has a plan for everything. Iniisip ko nga, lagi kong iniisip nun, paano na lang kung walang nag-effort na i-share yung salita ng Diyos sa akin? Paano na lang kung walang nag-effort or walang nag, walang naging, um, naging, let's say, um, honest siya or talagang persevere siya dun sa pinapagawa ng Panginoon sa kanya? Siguro, ini-imagine ko yung buhay ko, napakadilim pa rin, napakadumi pa rin ng buhay ko. But then I thank the Lord. Glory to Him because of His grace. And lahat ng tao na naging part nun, I thank the Lord for them. Dahil pinakinggan nila yung utos ng Panginoon, naging obedient sila sa Panginoon, naging generous sila sa time nila, naging generous sila dun sa resources nila, naging generous sila dun sa pagbibigay nila ng effort, pagbibigay nila ng time to reach other people. And hindi po ako naniniwala na hindi yun tumatanim sa puso ng tao. They will always remember it. They will reject it, yes. At times, they will reject it many times. But then, isipin lang po natin, huwag tayong magsawa. Huwag po tayong magsawa na tumulong sa tao. Huwag po tayong magsawa na mag-share ng words sa kanila. Huwag po tayong magsawa na mag-exert ng effort, ng time para sa gawain ng Panginoon. Then one day po, darating yung isang araw, Magugulat na tayo mga tao na yun, ginagamit na rin ng Panginoon para sa kabutihan niya, para sa kuguluhati ng, pang- ng pangalan ng Panginoon. E yun po yung masarap sa pakiramdam na makita natin, right? Yun po yung nakaka-refresh sa pakiramdam natin na, wow, dati sinishare ko ito ng word, ayaw makinig. Dati ini-invite ko ito sa Bible, sa di ayaw mag-attend. Now, ginagamit na rin siya ng Panginoon. Now, nagagamit na siya sa ministry. Right? Nakikita natin, yung isa sa pinakamasarap na feeling pag nakita natin yung spiritual growth ng kapatid natin. Pag nakita natin yung spiritual growth ng tao na sinishare natin ng word, right? And yun talaga yung gusto natin mangyari. That all of them will one day will approach God and will thank God dahil sa magandang bagay na nangyari sa buhay nila. And because of the mercy and grace of our Lord na na-experience nila sa buhay nila. Kaya lagi po natin isipin, Being generous is not just an act na gagawin natin para lang makita ng tao. Being generous to other, isipin natin na it will always reflect the character of God. Yun po yung maging mindset natin. If we are being generous on, or why are we being generous is that isipin natin kasi gusto ko to kasi eh, gusto ko ma-reflect yung character ng Panginoon. Gusto ko mag-glorify ng tao na to yung Panginoon through this kind act, through this act of kindness, through this time, through this effort na napakita ko sa kanila, I want them to glorify God as well. Yun po dapat yung maging mindset natin. Sa lahat ng ginagawa natin, magbigay tayo ng glory sa Panginoon. Let us always, let us always pursue a life that reflects the character of our God. Yung next na titignan natin is the blessing of generosity. Sabi dyan sa Proverbs 11.25, The generous will prosper Those who refresh others will de- will themselves be refreshed. This is a divine divine promise that when we choose to live generously, we position we position ourselves to receive God's abundant provision. Prosperity in God's sight is not just about material wealth. It's about wholeness. It's about peace. It's about joy that comes from knowing that we are participating in God's work. Bang sarap po isipin, di ba na? Kung nalalaman natin na nagiging part tayo ng wonderful plan ng Panginoon na nagagamit tayo ng Diyos para sa plano niya, ang sarap isipin, like, right? Na, sino ka ba, right? Ang daming tao sa mundo, but then, God choose you to use you. God provided for you, so magagamit ka niya para sa ibang tao. Magagamit ka niya para sa ministry niya. Right? And generosity, it doesn't have to be limited in financial giving. Generosity is not to be limited on what you have. 
what material thing that you have. We can be generous with our time. We can be generous with our talents, our love, our encouragement. Sinasabi dyan, when we refresh others, we ourselves will be refreshed. When we are generous, we reflect the heart of God. It is his, he is the ultimate giver. And as His children, we are called to mirror that generosity as we refresh others, whether through a kind word, a helping hand, sharing them the word of God, financial gift, we find ourselves refreshed, renewed, and filled with the life that only God can give. Makikita natin, kung makikita natin yung tao na yun, na na-reach ng blessing na yun, ginamit tayo ng Panginoon as an instrument to bless that people, to bless yung kapatid natin, kapatira natin. Nakaka-refresh, di ba? Ang sarap sa pakiramdam na, wow, God is providing for me so I can help others as well. And God is using me as an instrument of His blessing para ma-reach yung ibang tao. Nakaka-refresh sa pakiramdam natin na, yes, it could be. Medyo masakit sa atin when we are helping na kukonsume yung time natin, yung resources natin, kung anong meron tayo. Then isipin natin, na ginagawa naman natin yung para sa Panginoon eh. So it's all worth it. Kung ginagawa natin yung para sa Diyos, it's all worth it. And I believe that God will always restore us, refresh us each day. Yung lakas natin, yung resources natin, kung ano man yung binigay natin, I believe God will refresh us. God will supply us. God will provide for us. Kasi yun po yung, yun po yung Panginoon na pinagsisilbihan natin. He's the ultimate giver. And yung fulfillment, yung peace of mind na magkakaroon tayo or yung satisfaction na magkakaroon tayo pag nalalaman natin na itong blessing na to is coming from the Lord. And may mga taong nare-reach na nakakailangan. Yes, it could be. Marami rin tayong pinagdadaanan dito sa, especially all of us are expats here. Marami tayong pinagdadaanan. Meron tayong kanya-kanya mga problema. But then kung isipin natin, right, despite everything, God is still providing for you. God is still there to help you. And hindi lang yun. God is using you to reach other people. God is using you to bless other people. So ganun po yung nagagawa ng, ng pagiging generous natin. Hindi lang hindi lang basta nakatulong tayo. It's just, hindi yun hindi na siya doon natatapos. Hindi lang doon natatapos na may na-reach yung resources na yun. May na-reach yung time mo. May na-reach yung effort mo. May na-reach yung pag-share mo ng word. Hindi lamang siya doon natatapos. Right? There is a beautiful cycle that God set into motion when we give. Our generosity blesses others and in turn, God blesses us that we can continue to give. It's a cycle of blessing and multiplication that grows stronger with each act of generosity. It will be a cycle po, right? When we are being generous, sharing to others. Din yung sinishare natin. Balang araw sila naman din yung magsishare sa ibang tao. And it will continue as a cycle. Many people will be rich. Many people makakarinig ng salita ng Panginoon. Mas maraming taong ma-reach, mas maraming taong magbibigay ng glory sa Panginoon. It will continue. It's a beautiful cycle na din sa ng Panginoon. And God will continue to provide us because gusto rin ng Panginoon na magamit tayo to show people that this is our God. This is our God that we are serving. Ganto ka-generous yung Panginoon na pinagsisilbihan namin. And God sees our hearts. He is faithful to honor those who give out of love and obedience. Refreshment we receive may come from unexpected blessing, divine favor, simply the joy of knowing, knowing and make, knowing that we've made a difference. So hindi naman po lagi pag inisip natin na nagbigay tayo, tumulong tayo, naging generous tayo, ang balik agad sa atin nun is material thing. Right? Isipin natin yung peace of mind, yung security sa trabaho natin, yung good health para sa family natin, Lahat po yun is blessing from the Lord. Right? Lahat po yun is a refreshment coming from the Lord. Na yung tipong wala kayo niisip na yung, yung, yung savings mo, yung finances mo, mapupunta lang para sa pagpapagamot. Mapupunta lang para sa hospital bill. Right? So we are really blessed. Dahil yun po, dapat nating pagpasalamat sa Panginoon because that is the work of God. Siya po may gawa nun, yung protection na yun. Yung security na meron tayo. Yung peace of mind na meron tayo. It's all because of the Lord. And it's all coming from the Lord. And generosity 
It starts with a heart that is open to God and willing to trust Him. As I say earlier po, generosity is an act of faith. That when we provide, when we give what we have, when we provide our time, our efforts, our resources, our finances, it's our way of saying, God, that, Lord, I'm doing this for you, Lord God. I'm doing this to follow you, Lord God. I'm doing this to do your ministry, Lord God. And I know, Lord God, that you are always there for me to take care of my needs, Lord God. And alam natin na hindi tayo magkukulang. Even if we give more than what we have, alam natin hindi tayo magkukulang. Because God will always supply us. God will always provide for us. And I can I cannot remember any time na nagkulang ang Panginoon. Wala pa po akong naalalang time na nagkulang ang Diyos sa buhay ko. And I believe all will agree on that. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos kahit minsan. Right? Even sa mga time na hindi natin ma-imagine kung paano tayo nakasurvive. Even sa mga time na hindi natin ma-imagine kung paano nangyari yun. But then that's God. Hindi natin maintindihan kung paano siya gumawa sa buhay natin. Hindi natin fully ma-understand kung paano magtrabaho ang Panginoon sa buhay natin. But then that's the beauty of our Lord. That's the power of God. Doon sa pinaka-unexpected time, doon sa pinaka-unexpected way, doon natin mas makikita kung paano nadi-display yung power ng Panginoon. Right? Kung titingnan natin yung mga stories sa Bible, laging dramatic, right? Isipin natin yung exodus nila from Egypt, yung journey nila sa wilderness. And then makikita natin yung pag na-display yung power ng Panginoon talaga. Every knee is bowing to the Lord. Nagbibigay sila ng glory sa Panginoon. And yun yung gusto natin ma-experience. Ma-experience ng iba yung power ng Panginoon, ma-display yung power ng Panginoon in ways na hindi natin ma-imagine. And yun po yung kagandahan sa, kagandahan sa character ni God. He will reach us, He will provide for us in ways na hindi natin maintindihan. But then, at the end of the day, we will give glory to God. We will thank Him from every, for everything that He provided for us. This week that will come, let us ask God to show us an opportunity. Let us pray to God to show us an opportunity on how to show our, gener- our generosity to others. Let us ask God, provide for us, help us, guide us on how to reflect His character in every day of our lives and in everything that we do. Could be reaching out to an old friend, kamustahin mo sila, share mo sila ng salita ng Panginoon, libre mo sila ng coffee, o kung meron ka kilala na nangangailangan ng tulong, provide extra time for them, help them, reach them. And this is, will be a great opportunity rin po para sa atin na ma-share sa kanila yung salita ng Panginoon. Para dun sa mga matagal na natin di nakakausap, matagal na natin di nakikita, reach out to them, extend extra time para sa kanila. And it will be a great opportunity rin para ma-share natin yung salita ng Diyos sa kanila. Para malaman nila na meron tayong Diyos na pinagsisilbihan. And of course, our goal is for them as well to serve the Lord. One day, makasama natin sila na maglilingkod sa Panginoon. One day, makasama natin sila na magpupuri sa Panginoon. And huwag po natin isipin na nababaliwala yung mga efforts natin. Huwag po natin isipin na nababaliwala yung pag-invite natin sa mga tao. Huwag po natin isipin na nababaliwala yung efforts natin sa pag-share natin ng salita sa ibang tao. Ang isipin po natin, nagagawa natin yung part natin. Ang isipin po natin, nagagawa natin yung inuutos ng Diyos na gawin natin. And si Lord na pong bahalang magpalago ng mga seed na yun. Si Lord na pong bahalang kumausap sa kanila, mag-change sa puso nila. At one day, they will approach God. One day, they will serve the Lord na pinagsisilbihan natin ngayon. And yun po yung goal natin. If we are being generous, if we are extending our time, if we are extending our efforts, yung goal po natin is not for our own satisfaction. Ang goal po natin is not for our own good, but is, is to glorify the name of the Lord. Yung goal po natin kung bakit natin gagawin yon, kung bakit tayo magiging generous sa time natin, sa efforts natin, sa resources natin. Not just pinangako ng Lord na may babalik sa'yo. Yes. Okay din na isipin natin that God will bless us. But then kung doon lang mafocus yung isip natin, then hindi rin po maganda. Isipin natin that everything we do, every effort that we exert, every time that we give to other people, is a reflection of God's character. That's why, lagi po natin sikapin sa araw-araw na buhay natin, lagi po tayong mag-exert ng effort. 
para masikap natin, magawa natin yung best natin para may reflect natin yung character ng Panginoon. Kahit po walang nakakakita, kahit po walang nakakapansin sa atin, let us still do what is right. Let us still do what is right inside of God. Gawin po natin kung ano yung mga glorify ng pangalan niya. And let us always remember yung ginawa ng Diyos para sa atin. If we want to reflect, if we want to take time to meditate on how to show your generosity, on where to get encouragement, lagi po natin isipin yung ginawa ng Panginoon. God is the best example of being generous. God is the best example. Yung sarili nga niyang anak, di niya pinagkait sa atin. Right? And to think of, hindi naman yung magbe-benefit sa Panginoon. Even hindi niya ibigay si Jesus sa atin, He will still be God. Even hindi niya gawin yun, He will still be God. Hindi naman mababawasan yung pagkapanginoon niya. But then, that's how the love of God works sa buhay natin. That's how the love of God is. Character niya yun, God is love. Kaya niya ginawa yun. Kung isipin natin, sometimes, when we are giving, we might think na hindi naman yun magbe-benefit sa akin. Pag tinulungan ko yung tao na yun, hindi naman yun magbe-benefit sa akin. Pag nag-exert ako ng effort, hindi naman yun magbe-benefit sa akin. Sometimes, it will cost us something to be generous. It will cost us something to be generous. But then, lagi nating isipin that it will benefit people and our goal is to see them one day glorifying the name of the Lord. And as we walk, and as we walk in His ways, the word, the, as we walk in the ways of the Lord, let us remember Let us embrace this divine economy where giving leads to receiving and where refreshing others bring refreshments to our souls as well. May we be known as people who give freely, not out of, out of obligation, but out of deep trust in God's provision and desire to bless others as we have been blessed. And as we do, let us watch how God prosper us in ways we could never imagine, bringing us through wealth, not money, can buy. Makikita po natin teaching sa Bible. Yung pinag-aralan natin the whole month, teaching us that yung totoong kayamanan hindi makikita dito sa lupa. Pinag-aralan natin the whole month, yung totoong kayamanan hindi mo maiipon dito sa lupa. But then, when we are doing this, we're investing sa bagay na merong eternal value. We are investing on heavenly things. And yung totoong kayamanan nag-aantay sa atin doon sa piling ng Panginoon. Yung totoong kayamanan, naghahantay sa atin doon sa piling ng Diyos. Right? Kung isipin natin, yes, kailangan natin lahat ng pera para mabuhay dito. Kailangan natin lahat ng pera to supply for our food, for our needs. But then, kung wala sa'yong Panginoon, aanin mo ang pera. Marami kang pera wala sa'yong Panginoon. Wala rin, right? Pwede mabibili mo lahat ng gusto mo, ma-acquire mo lahat ng gusto mo. But then, yung peace hindi nabibili ng pera. Yung love hindi nabibili ng pera. Yung trust na nanggagaling sa Panginoon. Yung peace of mind na nanggagaling sa Panginoon. Yung true wealth na nanggagaling sa Diyos is never mabibili ng pera. You can be happy, but you cannot have joy in your life. Pwede ka maging masaya temporarily with all that you have, with all the wealth that you have, with all the built with all the properties that you have, lahat ng savings mo, pwede kang mapasaya niyan. But then yung true joy and peace na makikita mo lamang sa Diyos, hindi po yung kayang bilhin ng pera. Right? Lagi natin isipin, yung natin the whole month, it teaches us about not being a follower of money, not loving money. Isipin natin lagi, na hindi natin pwede pagsilibihan ng Diyos at ang pera. There's only one choice that we need to make and it's God. Let us always choose God. Right? Yung pera, nagagamit natin yan to support us dito sa mga pangailangan natin. Para yung mga kailangan natin bilhin, yung mga kailangan natin kainin. Right? Especially dito sa church din. We are using money to supply. We are using money para bilhin yung mga pangailangan ng church to pay for the rent. But then yung pasasalamat hindi sa pera. Yung pasasalamat natin laging sa Panginoon. Yung pasasalamat natin lagi sa biyaya ng Diyos na pinagkaloob niya sa buhay natin. Yung po lagi natin isipin, money is not our master. Hindi po dapat pera yung laman ng puso natin. 
And it's not limited on financial wealth. It could be yung kumukonsumo ng time natin, yun ay nagiging master natin. Yung nagiging kaaway ni Lord, yung nagiging kaparte ng time na para sa Panginoon, is yung po yung nagiging master natin. Kailangan din po natin maging watchful about that thing. Na hindi porket pera lang pinag-uusapan, being generous or being wealthy. Is lagi na lang pera yung isipin natin na pwedeng maging kaparte ni Lord sa time niya. It could be a lot of things. Yung work natin, yung time na ini-spend natin sa ibang bagay, yung time na ini-spend natin, masyado tayong nakafocus para sa future natin. Masyado tayong nakafocus na lang kung paano magsisave para sa future ko. Ba't hindi natin alam yung future? Walang nakakaalam ng future. Yung one thing na narealize ko is, yes, walang masamang mag-ipon, walang masamang mag-save, but then kung nandun na lang yung mindset mo, yun po yung masama. Kung nandun na lang lagi yung puso mo, yun po yung masama. Mas minamahal mo na yung pag-ipon mo, mas minamahal mo na yung pag-ipon mo para sa sarili mo kesa sa pagbibigay mo ng time sa panon, yun po yung masama. Paano ko sabihin ni Lord, wala nang future, kukunin na kita. Wala nang future bukas, wala na, hindi ka nakaabot ng 50, hindi ka nakaabot ng 40, hindi ka nakaabot ng 33. Right? We can never be sure. But one thing we can be sure, yung salvation na meron na binibigay ng Panginoon, yun po tayo sigurado. Sabi ni Lord, if you believe, right, this is a gift from God, kailangan na lang natin i-accept yung salvation na yun yung offer ng Panginoon. Yun yung po yung sigurado. Meron tayong security sa Panginoon. We can be sure of our salvation with the Lord. Right? Ilagi like po natin isipin, yung time natin dito sa mundo, napakahigsi lamang. Let us always strive doing what is, what the things that give glory to our Lord. Lagi po tayong mag-strive, magawin yung best natin para magbigay ng kaluwalatian sa pangalan ng Panginoon. Because we will never know. Wala nakakaalam kung kailan ulit darating ang Panginoon. That's why we should always be prepared. Lagi tayong magpasa ng salita niya. Let's always meditate on His words. Lagi natin isipin na when we give our effort, isipin natin na ito na yung last time na ibibigay ko yung effort ko. Then for the next day, kung luloobin pa ng Diyos, this is the last time that I will give my efforts. In that mindset po, lagi natin na ibibigay yung best natin. Lagi natin isipin na ibibigay ko yung best ko sa pagsiserve sa Panginoon. Ibibigay ko yung lagi yung best ko sa pagtulong sa iba dahil ito yung gusto ng Panginoon. Nire-reflect ko yung karakter ng Panginoon. And we, let's always remember. Let us always remember. Huwag po natin kalimutan. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Yung protection na binibigay niya, yung strength niya, yung provisions niya sa buhay natin, yung good health ng family natin. Sometimes nandindiglek natin yung mga malilit na bagay. Yung walang nagkakasakit sa family natin, walang na hospital. Nakakalimutan natin, pasalamatan yung Panginoon about that. But then we should always be thankful about that. Kasi it's a blessing po coming from the Lord. Sipin natin, walang naga, walang away or walang nagde-devour dun sa resources mo. Dahil lahat sa family mo, meron silang good health. Protection ni Lord nandun. Napakabuti po ng Diyos sa buhay natin. Really, God is a generous God. He keeps everything. Lahat ng pangailangan natin pinoprovide ng Panginoon. Kung isipin natin minsan, parang may kulang pa sa atin. God can, only God can complete us. Kung feeling nyo po merong, merong pang kulang sa inyo na may inaharap kayo sa sarili nyo, parang meron kayong gustong ma-achieve or ma-attain, ipag-pray nyo po sa Panginoon, surrender nyo sa Panginoon. Search nyo yung mga sarili nyo. Search natin yung mga sarili natin. Baka meron pang bagay na hindi pa natin fully sinusurrender sa Panginoon, kaya ganon. Baka meron pang bagay na hindi ko pa fully na ibibigay sa Diyos, kaya ganon. And then I always remember na pag nag-trust tayo sa Panginoon, pag binigay natin yung full trust natin sa Kanya, yung faith natin sa Kanya, hindi po tayo mabibigo sa Diyos. Lagi po natin i-achieve or i-give our best to reflect yung buhay na nire-reflect yung karakter ng Panginoon. Isipin po natin na ginagawa natin lahat ng ito para lang sa igagoglory ng pangalan ng Panginoon. Uh, there's just uh, two reflection questions. Uh, number one, how can you apply the principle of generosity in your financial decisions, time management, and relationships? Number two, reflect a time 
when you choose to give or help others despite personal cost, what is the outcome? And how did it shape your understanding of these verses? So just meditate on these reflection questions for, for this uh, week na magdadaan. And let us reflect on the Word of God in tackling these questions. God bless po sa ating lahat. Glory to God.